So guys, mana nih suara yang udah dikecewakan sama Xiaomi baru-baru ini karena spesifikasi produk terbarunya ternyata kurang greget. Tapi tenang guys, soalnya Xiaomi pusat sebentar lagi ngerilis beberapa smartphone baru di bawah bendera Redmi. Namanya Redmi K50 Series. Yap, ada Redmi K50, K50 Pro, dan K50 Pro Plus. Jadi ini beda ya dengan Redmi K50 Gaming yang udah dirilis kemarin. Dan gilanya guys, skor antutu salah satu serinya ada yang mencapai angka 1 juta. Wow! Redmi K50 series ini bakalan dirilis tanggal 17 Maret mendatang alias sekitar satu hari lagi guys. Sudah ada banyak banget teaser bocoran yang dibagiin oleh Redmi menjelang acara perilisannya. Dan sejauh ini rumor menyebutkan kalau bakalan ada tiga tipe yang dirilis yaitu Redmi K50, K50 Pro dan K50 Pro Plus. Ketiganya bakalan memiliki spesifikasi yang berbeda guys. Kita mulai dari sektor layarnya terlebih dahulu. Baru-baru ini teaser yang dibagikan oleh Redmi mengungkapkan jika mereka akan menggunakan layar dengan resolusi 2K. Dalam teaser ini nggak dijelaskan tipe mana yang akan menggunakan layar dengan resolusi ini guys. Tapi kemungkinan adalah dua seri teratas atau hanya seri teratas saja. Ya sebaiknya gitu sih, supaya tipe basicnya si Redmi K50 harganya bisa lebih ditekan. Kalau bisa sekalian menggunakan layar IPS deh. Tau layar IPS sekarang kualitas gambarnya nggak kalah jauh dari layar AMOLED. Gimana? Setuju nggak guys? Selanjutnya untuk varian warna, sebuah bocoran dari Mayang Kumar mengungkapkan jika Redmi K50 series akan memiliki empat varian warna, yaitu warna biru, emas, putih, dan hitam. Ini cukup menarik sih, mengingat varian warna emas kembali dirilis, karena tren warna emas ini belakangan tergantikan dengan varian warna solid maupun gradasi. Tapi jangan senang dulu guys, ini masih sebatas fanmade aja, dan bisa aja infonya bakalan salah. Tapi kira-kira oke nggak nih guys, kalau ada warna emas nantinya. Selanjutnya, Redmi K50 series ini akan menggunakan teknologi Dolby Atmos untuk stereo speaker ya. Hal ini telah dikonfirmasi langsung oleh Lu Weibing selaku CEO Redmi. Selain Dolby Atmos, Redmi K50 series ini juga memiliki label high res untuk audio. Jadi sektor audio digital dan analog sama-sama sudah oke okay nih guys. Semoga aja semua tipe mendapatkan label high res dan teknologi Dolby Atmos ya. Di postingan selanjutnya, Lu Weibing juga mengungkapkan penggunaan teknologi Wi-Fi 6 160 MHz di perangkatnya. Ini klaimnya akan membuat kecepatannya jadi dua kali lipat dan juga sudah diringi dengan desain model isolasi Bluetooth dan Wi-Fi sehingga lebih stabil. Dan ngomongin soal Bluetooth, Redmi K50 series adalah produk pertama di industri yang akan menggunakan teknologi Bluetooth 5.3. Tiga, teknologi Bluetooth terbaru ini memungkinkan peningkatan kinerja perangkat, pengalaman pengguna, dan penurunan konsumsi daya, guys. Kemudian soal spesifikasi dapur pacunya, ini pasti yang paling bikin kalian kepo nih. Ketiga tipe Redmi K50 Pro ini terindikasi menggunakan chipset yang berbeda. Beda guys. Tipe Redmi K50 Pro dan K50 Pro Plus sudah muncul di database benchmark Geekbench. Redmi K50 Pro dengan nomor model 22041211AC mendapatkan skor benchmark 932 untuk single core test dan 3690 untuk multi core test. Dari tabel informasi CPU-nya, Redmi K50 Pro ini terindikasi menggunakan chipset Dimensity 8100 dengan RAM 12GB, guys. Dan ini juga sudah langsung dikonfirmasi oleh Redmi dengan sebuah poster teaser ya. Lalu untuk Redmi K50 Pro Plus, dia muncul dengan nomor model 22011211C di database Geekbench dan mendapatkan benchmark result 1242 untuk single core test dan 4150 untuk multi core test. Dan dari sini muncul spekulasi tentang chipset yang digunakan, yaitu Dimensity 9000. Hal ini juga diperkuat dengan bocoran dari Giz China pada sebuah sesi interview dengan Lu Weibing. Redmi K50 Pro Plus dengan dimensi 9000 juga telah muncul di platform Geekbench Antutu guys. Dan yang membuat terkesan adalah skor total benchmark ya, yang mencapai angka 1 juta lebih atau tepatnya 1.041.818 guys. 
Gila banget. Sepertinya di Man City sebenarnya ribu ini nggak salah ya kalau misalkan disejajarkan dengan Snapdragon 8 Gen 1. Soalnya skor benchmarknya mengungguli beberapa smartphone yang telah menggunakan chipset Snapdragon 8 Gen 1 seperti iQ 9 Pro, Xiaomi 12 Pro, Motorola Edge 30, dan lain sebagainya. So, walaupun menggunakan chipset MediaTek, namun sepertinya bukan masalah besar karena tipe yang dipakai adalah MediaTek Dimensity. Karena tipe Dimensity ini mendapatkan feedback yang lumayan positif ya dari para penggunanya. Tapi tenang aja guys, buat kalian para fans Snapdragon, ada nih satu tipe Redmi K50 yang rumornya akan menggunakan Snapdragon 870, yaitu tipe terendah si Redmi K50. Nah maka dari itu, di awal tadi gue udah berharap kalau panel layarnya tidak perlu terlalu tinggi speknya agar harganya bisa lebih ditekan guys. Dalam teaser terbarunya, Redmi K50 series juga akan menggunakan baterai dengan kapasitas 5000 mAh, ukuran standar besar untuk smartphone flagship. Namun yang terpenting adalah dukungan pengisiannya yang menggunakan fast charging 120W yang bisa mengisi penuh kapasitas baterai dalam waktu 17 menit saja guys. Kemudian untuk sektor kamera, sejauh ini sih belum ada detail bocoran spek kameranya. Namun dari beberapa teaser resmi yang beredar, nampak Redmi K50 series akan menggunakan tiga sensor kamera utama dengan resolusi primer 108 megapiksel. Dan berdasarkan info dari tipster bernama Ylab, mengklaim jika Redmi K50 Pro Plus akan menggunakan optical image stabilizer, sedangkan Redmi K50 Pro tidak memiliki fitur tersebut. Nah itu deh guys bocoran spesifikasi Redmi K50 series sejauh ini yang berhasil kami rangkum. Terang aja buat kalian yang beranggapan Redmi K series ini nggak bakalan dijual di luar Tiongkok apalagi sampai ke Indonesia. Hal tersebut bisa dibantah karena nyatanya Poco F3 kemarin adalah Redmi K40 versi global. Kemudian baru-baru ini Poco F4 Pro dan Poco F4 Pro Plus muncul di EEC dan sebuah database email menyusul Poco F4. Artinya perangkat-perangkat tersebut kini sedang lebih persiapkan untuk dipasarkan secara global guys. Nah sekarang spesifikasinya udah sedikit kelihatan nih. Harapan buat dirilis secara global juga udah ada yang otomatis membuka pintu untuk dirilis di Indonesia juga. Sekarang tinggal harganya nih. Semoga aja bisa tetap kompetitif di saat beberapa seri rilisan keluarga Xiaomi sebelumnya sempat mengecewakan guys. Gimana nih para Mi fans? Yuk kita tunggu besok tanggal 17 Maret guys. Oke segitu aja guys. Make sure kalian sudah like dan share video ini. Komen juga biar gue tahu kalian nonton video ini. Subscribe buat yang belum buat update selanjutnya. Arif Pamidan. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. See you and Bye-bye, guys.